आपने देखा भाई कि ऑनी को नहीं शुभिच्छा जानी शुरू करते हैं टीबीएन 24 टेलीविजन ने नियमित हुआ है जोन टीबीएन एनालाइसिस सोनुष्ठन और साथ ही आते हैं नुपुर शो उधरी और शामनी तो उसी दिन ही शबे अमरा पे ची सीपीए या कुब एक हन आपने के शागो तो जानते हैं आमंदरी ओनुष्ठने शेष ते दर्शक ज टैक्स जोड़िए आचे कि भावे शेटिया आपने शुंदर भावे पूरी कल्पना माफिक शे काजगुलो कर बैन शेटिरी दिख निर्देशन दी बैन आरे एक कौर संक्रांत तो जेकुनो विषय नहीं आपने रामदेश अधे जुक तो होते पारेन प्रश्नो कोटे पारेन मौता मत तुले धोटे पारेन हमने शरीशुरी आचे सिक्स फोर सिक्स थ्री जीरो सेवन नाइन एट टू एट ए नंबरे एच हरे शरीशुरी आचे फेसबुक के डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश टीबीएन ट्वेंटी फोर इवासे सीपीए या कुबे � जी अवश्य अपना विशेष कर आमादेर दोनों दिन जीवनेर जे विशेष कर बड़ो बड़ो डिसीजन गुला आम्रा मेक करी डिसीजन है शायद कम बिशे टैक्स जोड़ी आया थे इर मुद्दे आम्रा जो देखी जामी एक टा गाड़ी किंतु चाय आमी एक टा बाड़ी किंतु चाय आमर अपने टा गाड़ी किंतु जाच्छे ना अपना इनकम रेक्ट जेकुनो धारणे हेल्थ इंश्योरेंस जिन्हें अप्लाई करते हैं अपना इनकम एक टा एक टा एक टा एक टा एक टा इश्यू अपना छेले में कौन कॉलेज जाबे कॉलेज एर शेकी फाइनेंशियल एड पावे की ना बाकी नो ग्रैंड पावे की ना इटर जिन्हों निर्भर कर बे अपना टैक्स इटर जो करो अपना मेडिकल तो जोड़ी को तो � ये टैक्स टेक क्या नाम था टेम्पो आर्टन विशेष करे आम्रा जोखन देखी जे अपनार अपने एक टा जिनिश लोन अपने जोखन एक टा जिनिश लोन निये एक टा बड़ी परसेस करें बा अपना गाड़ी परसेस करें तो खोन इरे डिपेंड करे जे अपना टैक्स टेक कौतुर इम्पोर्टन जे टैक्स अपनार जे लोन टन निचे न लोन टा � गोट के इधर जनों व्यक्ति के से परसेस कर जनों करे इन बा अपना मेडिकेट जन अपनी जोखन बाड़ी किंतु जब तक होने तो अपने मन कुर्सी जहाँ मराने की इनकम होले बेटर तले अपने बाड़ी किन्ह जनों क्वालिफाई हो बा गाड़ी किन्ह जनों क्वालिफाई हो बो ऑन द अदर हैंड अपने जोखन विशेष करे फाइनेंशियल इ एकों है तो आपने इनकम बेशिया से, हमने जब विषय गुलों ने आलोचना करा, आपने इनकम एकों बेशिया से, किभा भी आपना रे इनकम टाइप के आपने एडजस्ट करते पारे, आपना बच्चा कॉलेज जब नेक्स्ट ईयर थे कि बद्दी बच्चर पड़े, तो एकों ते के आमला जो दी एक टा प्लानिंग कोरी, प्लानिंग प्लानिंग के माध्यम तो खून आपना लेट्स है आपना है तो दस हजार डॉलर बेशी हो जाते हैं आपना जो इनकम आसे आपना जो लिमिटेशन आपना फाइनेंशियल एड पावर जोन ना आपना मेडिकेट जोन तो खून दस हजार डॉलर आपने एक्सट्रा इनकम हो जाते हैं तो ये दस हजार डॉलर किन्तु आपने आपना एक रिटायरमेंट फंड ये आपने कंट्रीब्यूट करो � because income कम होले अपना tax bracket तो low, अपना refund तो बेशी बात चलती है जी credit गुलो बेशी राय, तो अपनी होता ten thousand लो दिच्छे ना जोन होता अपनी two thousand three thousand dollar अपनी refund extra benefit ही पाच्छेन। अच्छा। plus अच्छा अपनी जो दी financial aid पान, अपनी हो दस हजार dollar contribute कोच्छेन, कि दी दस हजार dollar जोन अपनी दी financial aid पान, तो खोना तो अपनी बात चल जोन होता अपनी ten thousand dollar financial aid पाच्छेन, बा five thousand dollar अपना grant बा scholarship पाच्छेन, तो अ विशेष करे आम्रा स्किल जरा व्यू आ रहा चेन जो दी आपना रा कोन एक टे प्रोफेशनल सीपीए शादे आपना बोर्शे इट आपना एक टे प्लानिंग करें जब आमी ए सिचुएशन है आजी एकांत का मर्की की ऑप्शन आसे ऑप्शन आते ए बी शे जानते चाहे आपने बोल सिले जब प्रोतिटी जागे जिहे तो टैक्स जोड़ी है आते आमी और एक शो में जोखन शिक्षा शंकरन तो एडुकेशन एड थे के शुरू करे मेडिकल एड थे के शुरू करे तो अखन एक टी बैलेंसर को था एवं ऑप्शन हो आते जब आपने किभा� 
যে জীবনের কারণে একজনের ইনকাম কখনো ফিক্স থাকে না যে নির্ধারিত একদম যে এটি আমার ইনকাম সারা জীবনের জন্য সেটি না কিন্তু আমার বাচ্চাটি হয়তো তিন বছর দুই বছর পর হয়তো কলেজে যাবে তার জন্য আমার ফিনান্সিয়ালি এইটি দরকার তখন এই যে পরিকল্পনাগুলো সব কিছুর সমন্বয়গুলো সেগুলো কবে থেকে করা ভালো কিংবা কখন থেকে আমার এই মাথায় আসতে হবে যে আমার এই কাজগুলো এইভাবে পরিকল্পনা মাফিক করা উচিত আপনি যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন এটা আপনার জন্য বেটার আপনি মনে করেন যে আজকে একটা যে বাচ্চারা আজকে জন্মগ্রহণ করছে चिंता कर বাট আমি যদি আঠারো বছর ধরে আমি প্ল্যান করি যে না আমি প্রতি বছর আমি বাচ্চার জন্য আমি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার করে আমি কোথাও না কোথাও আমি সেভ করছি বিভিন্ন রকম যে আপনার যে এডুকেশন যে ফান্ডগুলো আছে স্টেটের আছে ফাইভ টোয়েন্টি নাইন প্ল্যান আছে বা বিভিন্ন ধরনের যে রিটায়ারমেন্ট বিভিন্ন যে বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং যে কোম্পানিগুলো আছে বিশেষ করে ম্যাস মিউচুয়াল বলেন আপনার নিউ ইয়র্ক লাইফ বলেন বা এই এই ধরনের কোম্পানিগুলো তাদের কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিজ এদের ইয়ে থাকে আপনার এই বাচ্চাদের আপনার এডুকেশন একটা ফান্ড কন্ট্রিবিউট করার জন্য একটা অপশন থাকে ফাইভ টোয়েন্টি নাইনের সাবস্টিটিউট যে যে প্রোগ্রামগুলো আছে তো এটার মাধ্যমে আপনি যখন কন্ট্রিবিউট করছেন তখন কিন্তু আপনার পরিকল্পনাটা আপনার আপনি যত আগে থেকে শুরু করতে পারবেন তত আগে থেকে আপনার আপনার জন্য বেটার বাট ইস নেভার টু লেট चिंता करें जीवन जड़िया विशेषकर इमिग्रेशन एक बड़ा फैक्टर আমরা এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আসছি আমরা এসে আমাদের বাবা মা থেকে শুরু করে আপনার স্পাউস স্পাউস বাচ্চা বা আপনার ভাই বোনদেরকে আমরা নিয়ে আসছি তো এটাও কিন্তু একটা আপনি যখন নিয়ে আসতে যাচ্ছেন আপনার ইনকামটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আপনার স্পন্সার করার জন্য তো এই ধরনের আপনি যখনই আপনি বিশেষ করে এই ধরনের ইস্যুগুলো আপনি ক্রিয়েট করবেন আপনি যখন আপনি আমরা যখন এই জিনিসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবো তখন আমরা দেখতে পাই जड़ी दीपी মোস্ট অফ দা টাইম আমরা দেখি যে আপনি এই যে ট্যাক্স পেয়ার যারা ট্যাক্স পেয়াররা কিন্তু যে ট্যাক্স রিটার্নের মধ্যে কি আপনার সিপিএ কি ইনফরমেশন প্রোভাইড করছেন কি দিচ্ছেন আপনি সাইন করে দিচ্ছেন সেটা নিয়েও কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করা উচিত যে যে সিপিএ বা আমার ট্যাক্স প্রিপেয়ার আপনি যে ইনফরমেশন গুলো দিলেন আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করেন বা এর থেকে আমার কোন অন্য কোন অপশন আছে কিনা কেন জানতে হবে আমি আর নরমাল ভাবে সাধারণ মানুষকে জানার জন্যই আমি আপনাদের কাছে আপনি জানতে হবে সময় আমরা ভাবি যে আমার প্রফেশনাল যা করছেন সেটি আমার জন্য গুড কিন্তু আমার তথ্যগুলো কেন জানা দরকার কিংবা সেটি নিয়ে আমার চিন্তা কেন করতে হবে আপনাকে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদেরকে শুধু ট্যাক্স এটা না আমাদেরকে সোসাইটি সম্পর্কে আমাদের যে সিস্টেম সম্পর্কে জানতে হবে যে আমার যে ডাইরেকশন গুলো নেওয়া হচ্ছে ডাইরেকশন গুলো নেওয়ার জন্য আমি কোয়ালিফাই কিনা আমার যে ধরনের ফাইলিং স্ট্যাটাস দেখানো হচ্ছে এটা কি আমার শুধু রিফান্ড বেশি নেওয়ার জন্য একটা রং ওয়েতে ফাইলিং স্ট্যাটাস দেখানো হচ্ছে নাকি না আমার রিয়েলি আমি এটার জন্য কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড আমার যে ইনকাম বা এক্সপেন্স গুলো আমাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিনা বিশেষ করে একটি বিষয় যখন আমরা লাস্ট টাইম আলাপ করেছি যে আপনার ফ্যাট কা বা এফ বার रिलेटेड যেটা যে আমাদের বিশেষ করে ইউএস সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমাদের ইনকামটা কিন্তু আপনার গ্লোবাল ইনকামের উপরে সো আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও যদি আপনার কোনো রেন্টাল প্রপার্টি থাকে আপনি যদি কোনো বাসা ভাড়া দেন বা আপনার কোনো ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট থাকে যেখান থেকে আপনার আপনার ডিভিডেন আসছে বা ইনকাম আসছে ইন্টারেস্ট আসছে বা আপনি যদি কোথাও কোনো স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করা থাকে বা বন্ড মার্কেটে 
এই ধরনের যে কোনো ধরনের ইনকাম যদি আপনার থাকে ওভারসিজ ইনকাম সেই ইনকামটাও কিন্তু আপনার ট্যাক্স রিটার্ন এখানে রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা তো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি যে বিশেষ করে যখন ফার্স্ট টাইম কোনো একটা ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে ট্যাক্স ফাইল করতে যাচ্ছেন হয়তোবা সে আপনার সব ইনফরমেশন গুলো সে নাও জানতে পারে তো আপনাকে জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে আমার যত ধরনের ইনকাম আছে আমার প্রতিটি ইনকাম এখানে কি রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা বা কোনোটা কি বিশেষ করে আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যখন ট্যাক্স প্রিপেয়ার বিশেষ করে ট্যাক্স সিজন আপনি যখন যান তখন দেখবেন যে আপনার লম্বা লাইন আছে হয়তো বা এনাফ চিন্তা করার সময় নেই এখন আপনি হয়তো কোনো একটা ডাব্লিউ টু আপনি মিস করছেন কিনা বা আপনার যে ফরেন ইনকাম বা আপনার এই ধরনের কোন ধরনের ইনকাম বা কোনো ডিডাকশনগুলো এটা এটা এজ এ ট্যাক্স পেয়ার হিসেবে এটা আপনি যদি আপনি প্রশ্ন করেন তখন হয়তো অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে যে আপনার যেভাবে ট্যাক্স রিটার্নটা করা হয়েছে এর মধ্যে সবকিছু সঠিক আছে কিনা বা কোনো কিছু আপনি মিস করছেন কিনা আচ্ছা কোনো কিছু আমরা বাদ দিচ্ছি কিনা কিংবা এটি আমার ভবিষ্যতে আমার জন্য কোনো কোনো ধরনের ক্ষতি বা অডিট হতে পারে কিনা এই ধরনের অডিট হতে পারে কিনা একজন আছেন আমি প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি সুহেলি বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল এইড আছে সফটসাথে আই মিন এডুকেশন লোন আছে প্রায় হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো পাশাপাশি আমি প্ল্যানিং করছি যে আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড একটা ছোট ওয়ান ফ্যামিলি সাইজ বাড়ি কিনতে চাচ্ছিলাম সো সেই ক্ষেত্রে কি এটা কি কোনো এফেক্ট করবে আই মিন আমার ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন লোন প্লাস হচ্ছে আমার বাড়ি কেনার বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে मर्गेजिलिटीट कर इनकाम যে আপনার আপনার ইনকাম আছে লেস এ মাসে 10000 ডলার মোস্ট অফ দা টাইমে দেখা যায় যে अबाउट 45% আপনার যে ইনকাম এই ইনকামের 45% ধরা হয় যে আপনার মর্গেজ পেমেন্ট করার অ্যাবিলিটি আছে সো লেস এ আপনার 10000 ডলার ইনকাম হলে আপনি হয়তো 4500 ডলার ওরা ধরে নেবে যে এটা আপনার এত টাকা পর্যন্ত আপনি আপনার বাড়ির পেমেন্ট করতে পারেন নাও এখন যদি আপনার স্টুডেন্ট লোনের পেমেন্ট मंथলি 1000 ডলার হয় তখন ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে 4500 ডলার থেকে আপনি 1000 ডলার বাদ দিবে বাদ দেওয়ার পরে যে 3500 ডলার থাকবে আপনার মর্গেজটা ক্যালকুলেট করে দেখবে যে আপনার যত টাকা আপনি লোন নিতে চাচ্ছেন এই লোনটা কি 3500 ডলারের নিচে থাকবে কিনা পেমেন্টটা যদি থাকে তো ওরা বিশেষ করে আপনার যে লোনটা আছে এইটা হতে পারে বা ক্রেডিট কার্ড হতে পারে যে কোনো ধরনের লোনের मंथলি একটা মিনিমাম পেমেন্ট যেটা আছে পেমেন্টটা আপনার ক্যালকুলেট করবে আপনার টোটাল मंथলি मंथলি ইনকামের সাথে যে আপনার যে খরচের যে সামঞ্জস্যতা আছে কিনা এটার জন্য তো ইয়া এটা আপনার আপনার অ্যানসার কুই মানে আপনার এক কথা বলতে গেলে যে আপনার যে লোন আছে লোনটা একটা ফ্যাক্টর এবং এটা আপনার মর্গেজ অ্যাপ্লিকেশনের সময় ওরা আপনাকে কনসিডার এটা ইয়ে করবে কনসিডার করবে কনসিডার করবে ওনার প্রশ্নের সূত্র ধরে আমি একটু বোঝার জন্য আপনার কাছে জানতে চাই যে লোন কিংবা কোনো আমি ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছি কিংবা কোনো কিছু আমার গাড়ি মর্গেজ কিংবা স্টুডেন্ট লোন হতে পারে সবকিছুই বাদ যাবে আমার মোট ইনকাম মোট ইনকাম থেকে যখন মর্গেজ ওয়েল আই মিন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আছে আমি মর্গেজের মধ্যে যেতে চাই না বাট আমি সাধারণত 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 যারা যারা আছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবে রাইট সাধারণত আপনার যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার যে ইনকামটা আছে ডিফারেন্ট বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে আপনি যদি ব্লেসে আপনার যে যে আপনার রেগুলার যে লোন আপনি হয়তো থ্রি পয়েন্ট থ্রি অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট বা আপনার ফাইভ পার্সেন্ট বা আপনার যে রেগুলার লোন আপনি যদি এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট দেন তখন হয়তো আপনার ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর বাট মোস্টলি আপনার ইনকামের একটা পোর্শন ধরে নেয় যে আপনার ইট কুড বি ফোর্টি পার্সেন্ট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে এই অ্যামাউন্ট পর্যন্ত আপনি মর্গেজ পেমেন্ট করতে পারবেন এখন আপনি যদি মাসে টেন থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করেন এখন আপনার যদি মর্গেজ পেমেন্ট মাসে টেন থাউজেন্ড ডলার হয় তাহলে তো এটা তাহলে তো এটা আপনার কারণ আপনি তো অন্য অন্য আপনার আনুষঙ্গিক খরচ আছে রাইট আপনার বিশেষ করে আপনার ফুড বা অন্য অন্য যে হাউস হোল্ড যে এক্সপেন্স গুলো আছে রাইট সো মর্গেজের জন্য ওরা একটা পোরশন আপনার ধরে নেয় এখন আপনার যদি অন্য অন্য আনুষঙ্গিক ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট আপনার অন্য অন্য আপনার স্টুডেন্ট লোন থাকতে পারে আপনার অন্য মর্গেজ থাকতে পারে বা অন্য পার্সোনাল লোন থাকতে পারে তো লোনগুলো কিন্তু আপনার ইনকামের টোটাল এক্সপেন্সের সাথে কিন্তু অ্যাড হয় যে আপনার অ্যাবিলিটি পেমেন্ট করার অ্যাবিলিটি যেটা মান্থলি 
परिकल्पना देंटर আপনি যখন ইনকাম করছেন আপনি ইনকাম ট্যাক্স পে করছেন আপনি যখন একটা বাড়ি কিনছেন আপনার প্রপার্টি বাড়ির জন্য আপনি প্রপার্টি ট্যাক্স পে করছেন হুম আপনি যখন একটা গাড়ি কিনছেন এই গাড়ির জন্য আপনাকে সেলস ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে তো আপনি মোর অর লেস আপনার ট্যাক্সটা আপনার শুধু আপনি যে পে করছেন এটি না সবকিছুর সাথে আপনার রিলেটেড তো এই যেহেতু এই ট্যাক্সটা এত আমাদের অলমোস্ট প্রতিটা জিনিসের সাথে খুবই কাছাকাছি বা প্রতিটা জিনিসের সাথে জড়িয়ে আছে সো সেই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আর একটু বেশি সময় দিয়ে বা আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে আমরা এই পরিকল্পনার মাধ্যমে জিনিসগুলো আমরা আমরা বেটার मेडिकेयर डिडक्शन विभिन्न भाव टैक्स ग अभिज्ञता मानिनेचार कर लो शेष कथा प्रश्न की कारो मध्यमेंट कर 
যখনই আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন বা আমি ইমিগ্রেশনের কাজ করেন বা আপনি যে কোনো ধরনের সার্ভিস যখন আপনি এখানে নেবেন আপনাকে একটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের সার্ভিসটা আমি নিচ্ছি আমি এই সার্ভিসটা প্রোভাইড যারা করছে তাদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কি না কোনো প্রফেশনাল আছে কি না বা এর মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি প্রফেশনাল আছে কি না আপনি যখন মনে করেন যে একটা আপনার একটা আপনার একটা কোনো মেডিকেল প্রবলেম হচ্ছে আপনার মেডিকেল প্রবলেম হলে আপনি কিন্তু রাইট ডাক্তারের কাছে যাবেন আপনি কিন্তু যখন যদি আপনার সে আপনার যদি হার্টের প্রবলেম হয় আপনি কিন্তু একটা ডাক্তারের কাছে যাবেন না যে হার্ট বিশেষজ্ঞ না তো এমনি ভাবে আপনার ট্যাক্সের ব্যাপারগুলো অনেকে আছেন ট্যাক্স ফাইল করেন আমি কাউকে ছোট করতে চাই না সবাই এই বিষয়ে কাজ করেন বা আমরা সবসময় বলি যে আপনি আপনি যে কোনো যারা কাছে ট্যাক্স ফাইল করেন না কেন আপনারা কোনো প্রফেশনালের কাছে যান তখন আপনার সার্ভিসটা বেটার পাবেন বা তারা যেহেতু প্রফেশনালরা এই জিনিসগুলো নিয়ে হয়তো লেখাপড়া করে আসছেন বা তাদের এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারগুলো সেগুলো আপনাদেরকে জাস্টিফাই করতে হবে আপনাদেরকে আপনাদেরকে জানতে হবে যে কিভাবে আমরা কার কাছে গেলে এই বেনিফিটগুলো বেশি পাই না এখন যেহেতু আপনি হয়তো একটা ভুল হয়ে গেছে বা কারো কাছে গেছেন যে হয়তো আপনার আপনার হয়তো এনআফ সময় দিতে পারেননি বা আপনার জিনিসগুলো হয়তো রঙ করার কারণে আপনার আইআরএসের অডিট আসছে এখন যেটি আপনি করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনি কোনো একজন সিপি এর কাছে যান বা আপনি কোন একজন এন্ড্রল এজেন্টের কাছে যান গিয়ে আপনার আপনার যে ইস্যুটা আছে ইস্যুটা আপনি নিয়ে আপনি যখন এটা আমরা যখন অ্যানালাইজ করি অ্যানালাইজ করে দেখি যে আপনার এই প্রবলেমটা থেকে আপনি যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে এটা অনেক ক্ষেত্রে আপনার অনেক সমাধান করার সুযোগ থাকে আপনার এটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই আপনি চেষ্টা করতে হবে আর যদি অনেক ক্ষেত্রে এখন আপনি যদি কোনো কারণে একটা লেসে আপনার দুইটা ডাব্লু টু আছে আপনি একটা ডাব্লু টু মিস করছেন সেক্ষেত্রে কিছুই করার নেই কারণ ওইটা ওই ডাব্লু টুটা দিয়ে আপনি তখন ট্যাক্স ফাইল করলে আপনার ট্যাক্সটা তখন এমনি বেশি দিতে হতো জনলি যেটা আপনি এডিশনালি দেবেন সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেনাল্টি সো একটা হচ্ছে ভুল হতে পারে আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইন্টেনশনালি ভুল না করেন এটার জন্য কিছু জরিমানা হতে পারে জরিমানাগুলো মোস্টলি আমরা চেষ্টা করি ওটা মাফ করানোর জন্য তো বিভিন্ন অপশান আছে বা আপনাকে কোনো প্রফেশনালের কাছে যেতে হবে প্রফেশনালের কাছে গিয়ে আপনাকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলে আপনি দেখবেন যে একটা বেটার আপনার অপশান চলে আসবে আপনার কাছে উনি কিন্তু নিজের খুব থেকে জানতে চেয়েছিলেন যারা এই ভুল কাজটি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা অবশ্যই আপনার প্রতিটা এখানে একটা জিনিস আমি বলতে চাই প্রতিটা প্রফেশনের জন্য একটা আপনার खराब जिन मन जीवन चलते दर्शकें <laughs> প্রথমত আপনি মানে আমাদের কোনো কিছু সাইন করা উচিত না এটা না জেনে যে আমি কি সাইন করছি এটা হতে পারে একটা অথরাইজেশন ফর মোস্টলি আপনি যখন আমরা যখন ট্যাক্স পেয়ার আমাদের কাছে আসেন ক্লায়েন্ট যখন আসেন তখন একটা হচ্ছে যে আমাদের একটা অথরাইজেশন ফর্মটা আমাদেরকে সাইন করে রাখতে হয় যে সে আমাকে অথরাইজ করতেছে এই ফাইলটা আইরএস এর কাছে বা স্টেটের কাছে সাবমিট করার জন্য সাবমিট করার জন্য দেন আপনার যদি কখনো ট্যাক্স ফাইল যেমন আগে আমরা এটা মেইল করতাম তখন আপনাকে আপনার রিটার্নে আপনি সাইন করছেন আর যখনই আপনি সাইন করছেন তখন কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু বললে হবে না যে আমার সিপিএ কি প্রোভাইড আমি কিছু জানি না বাট আপনি যখন সাইন করছেন দ্যাট মিন্স আপনি এটা রেসপন্সিবল 
সো আপনার আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি বলেন আপনি যদি কোনোটা মিস করে থাকেন এটার জন্য কিন্তু স্টিল ট্যাক্স আসলে কিন্তু এটার জন্য আপনিই দায়ী হুম হুম সো যেহেতু আমি দায়ী আমার ট্যাক্স রিটার্নের জন্য তো আমাকে জানতে হবে যে বেসিক্যালি আমার ট্যাক্স রিটার্নে কি কি জিনিস আছে বা কি কি জিনিস নাই আপনার সে সিম্পল আপনার কি ডব্লিউ টু আছে বা ডব্লিউ টু টা আপনাকে জানতে হবে যে আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে আমার প্রথমত আমার কি কি ধরনের ইনকাম আপনি ইনক্লুড করেছেন এখানে दिल <laughs> পরে আপনি রিয়েলাইজ করলেন যে না আমার তো ও আমি তো ভুলে গেছি আমার বাচ্চার কথা বলতে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে শেয়ার করতে হবে আপনাকে মানে নিজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে যত আপনি বেশি প্রশ্ন করবেন তত কিন্তু আপনার ভুল আর সম্ভাবনা কমে আসবে আপনি প্রশ্ন করেন যে আমার ডব্লিউ টু কয়টা ডব্লিউ টু ইনক্লুড করেছেন আচ্ছা ওকে আমার আমার কিন্তু অন্য স্টেট ইনকাম ছিল বা আমার কিন্তু বাংলাদেশের আমার ইনকাম আছে বা আমার রেন্টাল প্রপার্টি আছে বা আমার এই ধরনের মেডিকেল এক্সপেন্স আছে আচ্ছা আমি চ্যারিটেবল কন্ট্রিবিউশন করেছি बसबे मैक्सिमामेषकर इनकम कर আপনি যখন কাজ শুরু করেন তখন একটা ডব্লিউ ফোর ফর্ম আপনাকে দেয় যেটা হচ্ছে আপনার ডিরেকশনগুলো আপনার এক্সামশন কয়টা এক্সামশন হবে যে আপনি সিঙ্গেল না ম্যারিড না হেড অফ হাউস হলে আপনার কয়টা ডিরেকশন আছে তো এই ডিরেকশনের উপর নির্ভর করবে আপনার ট্যাক্সটা কতটা তারা ডিরেক্ট করছে আপনার প্রতিটা পে চেক থেকে আচ্ছা প্রতিটি এই বিষয়ে আসবে একজন আছেন আমি একটু প্রশ্নটি নিয়ে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত प्रश्न करी गत तीन चार बस कारो का टैक्स फाइल करते वास्तव सत्य धन्यवाद समय चार्जेसारिपेयर से 
তো আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোয়াল মানে আমাদের কাছে মনে হয় যে সার্ভিস টেম্পোন রেদার দ্যান দ্য মানি কারণ এখন বিশেষ করে আমাদের দেখি এই বিভিন্ন ধরনের অডিট হচ্ছে বা আস্তে আস্তে আমাদের কমিউনিটি গ্রো করতেছে আমাদের বিশেষ করে আমরা এক সময় আমরা দেখতাম যে আমাদের কমিউনিটি মানুষের ইনকাম ছিল খুবই কম এখন আস্তে আস্তে মানুষ বিজনেসের মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে ভালো বিজনেস করছে বাড়ি কিনছে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি করছে তো এখন জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কমপ্লিকেটেড হচ্ছে এটার জন্য আপনার আপনার যে ট্যাক্স ফাইলটা করার জন্য কিন্তু আপনার এটার জন্য এনাফ সময় দরকার বিশেষ করে আপনার যখন আগে কিন্তু আপনার যে ডকুমেন্টস গুলো আপনার ডাব্লিউটি বলেন বা আপনার কে ওয়ান বলেন আপনি মোস্টলি জানুয়ারি মাসে চলে আসে চলে আসে এর আগে কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু আপনার ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছেন আপনি চাইলে কিন্তু এখন নভেম্বরে কিন্তু এখন আপনি ট্যাক্সের ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না সো এর মধ্যে আপনাকে দেখতে হবে যে না আমার যে ইনফরমেশনগুলো আমি জানুয়ারি মাসে আসার পর আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি এখন আমি যদি মনে করি যে না আমি কোয়ালিটি চাই দেন ডেফিনেটলি আপনার কস্টটা বেশি হবে আমি জানি এটা কষ্ট নেই আসলে আমাদের এটা বিষয় না বাট পয়েন্টটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যারা আমি চিন্তা করেন সিম্পলি যদি আপনার একটা ট্যাক্স ফাইল যদি ফিফটি ডলারে ফাইল করা হয় এখন ফিফটি ফাইল ফাইল করতে গেলে বেসিক্যালি তাকে তো আপনার ভলিউম বেস বিজনেস করতে হবে ভলিউম বেস একজন আছে আমরা তারপরে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি এই বিষয়টি আর সেই সাথে সেই সাথে আমরা সর্বোচ্চ সেবা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করব কে আছেন আমাদের সাথে আপনার না লেখাপড়া করে যায় সে চেয়ার নিয়ে অফিস নিয়ে বসে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো যে না বললে হবে না আমি আমি আমার মতো চার পাঁচ দিন সফর सर्वोच्च भलो सेवा पाए सिद्धानीबारे তিনি সিপিএ কিনা তার আগের অবস্থা কি কিংবা তার রেকর্ড কেমন সে যাচাই বাছাইয়ের কাজটুকু কিন্তু আপনাদেরই করতে হবে কারণ আপনি তো তার কাছে সমস্ত কিছু তুলে দিচ্ছেন যে আমি একটু অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে দেখেন আমাদের আমি সবসময় বলে থাকি যে দেখেন আমরা কিন্তু মরালি সবাই স্মার্টফোন ইউজ করি আমরা বিশেষ করে এখন ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল তো আপনি যদি এখন আপনার আপনি যখন একটা সিপিআর কাছে যান একটা ডাক্তারের কাছে যেতে চান বা আপনি একটা অ্যাটর্নির কাছে যেতে চান আপনি কিন্তু সিম্পলি আপনার আপনি এটা আপনি সার্চ করতে পারেন যে আমি একটা সিপিআর কাছে যেতে চাই বা সিপিএটা কি বা একটা এনরোল এজেন্টটা কি বা একটা ডাক্তার কি তো যখন আপনি সার্চ করবেন তখন আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের আপনার যে ইনফরমেশান আপনার কাছে আসবে ইনফরমেশান দিয়েই কিন্তু আপনাকে একটা আপনাকে একটা ডিসিশান মেক করতে হবে ডিসিশান বা আপনি যেটা করতে পারেন সেটি হচ্ছে আপনি আইআরএসের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আপনি বিভিন্ন লিস্ট আপনি জানতে চাইতে পারেন যে আপনার যে কারা কারা ট্যাক্স ফাইল করে বা কাদের কাছে ট্যাক্স ফাইল আমরা আমাদের করা উচিত তো প্রতিটি ইনফরমেশান কিন্তু অ্যাভেলেবেল আপনার অনলাইনে অনলাইনে তথ্য থাকছে আরেকটা বিষয় আমি অনেককে আমি বলে থাকি যে আপনার বিশেষ করে যদি অনেক সময় হয়তো আপনার এই ধরনের সিচুয়েশন নাই বা আপনি জানেন না বা আপনার ইন্টারনেট নাই বা আপনি কম্পিউটার এক্সপার্ট না সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন আমাদের প্রতিটা আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে কিন্তু প্রচুর সংগঠন আছে প্রচুর কমিউনিটি লিডার আছে সবাই এর মধ্যে অবশ্যই অনেক অনেক ভালো মানুষ আছেন যারা আপনাকে একটা সঠিক একটা পথ দেখাবে আপনি তাদের আপনি যদি দশজনের কাছে জানতে চান বা আপনি অ্যাটলিস্ট একজন না আপনি হয়তো আমি যেটি বলি কোনো একটা জিনিস আপনার জানতে চাইলে আপনি একজন একজন না দুইজন বা দুইজনের কাছে আপনি জানতে চাইলেন যে দুইজন দুই রকমের উত্তর দেয় তখন আপনি থার্ড পার্সন কাছে গেলেন রাইট আপনি গিয়ে আপনি জানতে চান যে ভাই আমি ট্যাক্স ফাইল করতে চাই কার কাছে কার কাছে যাব আপনি দেখেন তিনজনের কাছে প্রশ্ন করেন যখন কারণ যারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছে বা কমিউনিটির সেবা করছে বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সাথে জড়িয়ে তারা কিন্তু কম বেশি সোসাইটির কে কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করছে বা কার রেকর্ড কেমন কার রেপুটেশন কেমন এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা জানে তো আপনাদেরকে আমি জানি এটা ফ্রাস্ট্রেটিং কারণ আপনি বিশেষ করে আমার আমার কাছে খারাপ লাগবে যখন আমি একটা সার্ভিস নিয়ে বা আমি পেমেন্ট করে আমি যখন 
একটা বিপদে পড়ব তখন আমার কাছেও খারাপ লাগবে আলিম ভাই বাট না সেটা আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি দুঃখ প্রকাশ করছি কিন্তু রাইট কিন্তু সিদ্ধান্তটা কি আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনাকে মানে এনাফ রিসার্চ করতে হবে যে আমি আসলে কার কাছে যাব কার কাছে কাকে বিশেষ করে কোয়ালিফাইড কিনা বা শেয়ার করতে হবে ইয়াকুব এখানে দুঃখিত আমরা যে আপনি যদি সবশেষ উপসংহারে আমাদের আজকে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতেন খুব সংক্ষেপে जी अवश्य विशेष कर आज के जो विषय से टैक्स कम बस जीवन साथ जड़िए आटे अपनी आपनर इनकम टैक्सर कथा बनार कत टापर डब्ल्यू टू थे कत टा टैक्स डिडक्शन ने आपनर सोशल सिक्यूरिटी फंडे कत टा जा कन्ट्रिव्यूशन पर आनी जो रिटायर कर तक अपना सोशल सिक्यूरिटी फंड बेसि कि ना आपनी आपनर मेडिकेडर जो विशेषकर इनकाम जदि आप বেশি আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে এটা রিডিউস করতে পারেন লিগালি বা কিভাবে কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন এভাবে প্রতিটা জিনিস আপনি একটা বাড়ি কিনতে চান আপনি একটা গাড়ি কিনতে চান আপনি বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এডের ব্যাপার কোনো একটা কলেজে যাবে প্রতিটা বিষয়ের সাথে কিন্তু ট্যাক্স ইমিগ্রেশনের বিষয়টি তো যেহেতু ট্যাক্সগুলো এতটা বিভিন্ন জিনিসের সাথে জড়িয়ে তো আমাদের এই ট্যাক্সগুলোটি শুধু বছরে একবার না আমরা চেষ্টা করি আর বেশি করে এটা নিয়ে এটার উপর কাজ করা বা এটা নিয়ে এটা এটা সম্পর্কে জানতে চাও বা বিশেষ করে আপনার যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন আপনার প্রশ্ন করেন আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে তখন আপনাদের ইনফরমেশনগুলো আলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন সবসময় চেষ্টা করে যে আপনাদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তাটি করা সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন কার কাছে যাবেন সেই সিদ্ধান্তও আপনি নেবেন তবে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং চেষ্টা করে বিভিন্ন বিষয়ে সে তথ্যগুলো আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে সবাই ভালো থাকবেন